గత ఇరవై ఏళ్ళుగా ఫిలిం మేకింగ్ లో అండ్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ లో చాలా గొప్ప మార్పులు జరిగాయి మీరు చూసే ప్రతి మూవీలో ఎక్కడో ఒక చోట ఏదో ఒక సీన్ లో విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ని యూజ్ చేసే ఉంటారు మీకు ఫిలిం మేకింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న డైరెక్టర్స్ అవ్వాలన్నా స్క్రిప్ట్ రైటర్స్ కానీ విజువల్ ఎఫెక్ట్ ఆర్టిస్ట్ తో వర్క్ చేసే ఎవరికైనా ఈ విఎఫ్ఎక్స్ టెక్నిక్స్ గురించి తెలుసుకోవటం ఎంతో మంచిది ఇవాళ మన వీడియోలో ఫిలిం మేకింగ్ లో యూజ్ చేసే విఎఫ్ఎక్స్ టెక్నిక్స్ ని ఏమంటారు ఏ టెక్నిక్ ని ఎలాంటి సందర్భాల్లో యూజ్ చేస్తారో తెలుసుకుందాం సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ ఇడ్ లెట్స్ డైవ్ ఇన్ టు ద వీడియో నెంబర్ వన్ క్రోమా కింగ్ అంటే గ్రీన్ స్క్రీన్ ని యూజ్ చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ ని చేంజ్ చేయటం ఈ మధ్య కాలంలో ఇది బాగా పాపులర్ అయింది ఫిలిం మేకింగ్ గురించి ఏమాత్రం ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు కూడా మూవీ మేకింగ్ సీన్స్ లో ఈ గ్రీన్ స్క్రీన్స్ ని చూసే ఉంటారు జనరల్ గా క్రోమా కింగ్ అంటే మన వీడియోలో ఏదో ఒక స్పెసిఫిక్ కలర్ ని రిమూవ్ చేయటం ఇక్కడ ఎక్కువగా గ్రీన్ స్క్రీన్ అండ్ బ్లూ స్క్రీన్స్ ని యూజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఈ కలర్స్ మన స్కిన్ టోన్ లో మిక్స్ అవ్వకుండా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి సో తర్వాత ఎడిటింగ్ టైమ్ లో ఈ కలర్స్ ని రిమూవ్ చేయటం చాలా ఈజీ అవుతుంది ఫిలిం మేకింగ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో లైటింగ్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అండ్ నైట్ సీన్స్ చేసేటప్పుడు అండ్ కొన్ని డిఫికల్ట్ వెదర్ కండిషన్స్లో గ్రీన్ స్క్రీన్ని యూజ్ చేయటం కష్టమవుతుంది ఇలాంటి టైంలో బ్యాక్గ్రౌండ్ని చేంజ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే టెక్నికే రోటోస్కోపింగ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ టీడియస్ అండ్ టైమ్ టేకింగ్ టాస్క్స్ ఆఫ్ మేకింగ్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ రోటోస్కోపింగ్ అంటే మాన్యువల్గా ఒక పర్సన్ని వీడియోలో నుంచి కట్ చేయటం మనం గ్రీన్ స్క్రీన్తో వన్ క్లిక్ ఆఫ్ ఎ బటన్తో చేసే పనిని ఇక్కడ వితౌట్ గ్రీన్ స్క్రీన్ వీడియోలో ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ ఉంటే అన్ని ఫ్రేమ్స్ ఆ పర్సన్ని లేదా ఆబ్జెక్ట్ని మాస్క్ అవుట్ చేయాలి ఇది ఎంత టైం పడుతుంది అనేది వీడియో లెంత్ను బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది ది టాప్ విజువల్ ఎఫెక్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్ లాంటి ఫౌండ్రీ న్యూక్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లోని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇప్పుడు చాలా డెవలప్ అయింది సో ఇలాంటి రోటోస్కోపింగ్ టాస్క్స్ కూడా ఇప్పుడు చేయటం కొంచెం ఈజీ అయింది ద నెక్స్ట్ టెక్నిక్ ఇన్ అవర్ లిస్ట్ ఈజ్ పెయింట్ అవుట్స్ అండ్ వైర్ రిమూవింగ్ ఈ వైర్ రిమూవింగ్ టెక్నిక్ అనేది జనరల్గా ప్రతి సినిమాలో యూజ్ చేస్తారు ఇది ఎక్కువగా స్టంట్స్ చేసేటప్పుడు యాక్టర్స్తో ఫ్లయింగ్ సీన్స్ చేసేటప్పుడు సేఫ్టీగా యూజ్ చేసిన వైర్స్ని రిమూవ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు వైర్ రిమూవల్ టెక్నిక్ అనేది కేవలం వైర్స్ రిమూవ్ చేయడానికే కాకుండా సీన్లోని కొన్ని అన్వాంటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని రిమూవ్ చేయడానికి కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది మ్యాట్ పెయింటింగ్ ఈ టెక్నిక్ని హాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు బట్ ఈ మధ్య కాలంలో మన టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కూడా ఈ టెక్నిక్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు మ్యాట్ పెయింటింగ్ అంటే డైరెక్టర్ మైండ్లో ఉన్న ఒక విజువల్ని కొంతమంది గొప్ప పెయింటింగ్ ఆర్టిస్ట్స్ కలిసి డ్రా చేస్తారు ఇది ఎక్కువగా ఫ్యాంటసీ మూవీస్లో అండ్ సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీస్లో యూజ్ చేస్తారు అండ్ పీరియోడికల్ డ్రామాస్లో కూడా పాస్ట్లో ఆ ప్లేసెస్ ఎలా ఉండేయో ఆర్టిస్ట్స్ ఇమాజినేషన్తో డ్రా చేస్తారు అండ్ ఆ బ్యాక్ డ్రాప్స్ని డైరెక్టర్స్ యూజ్ చేసి సీన్ తీస్తారు అప్పుడు మనకి ఫిలిం చూసేటప్పుడు రియల్గా ఆ లొకేషన్లో వీడియో తీసినట్టు అనిపిస్తుంది సో ఇలా రియల్ లైఫ్లో ఎన్నో ఇంపాసిబుల్ ఏరియాస్ని మ్యాట్ పెయింటింగ్ ద్వారా క్రియేట్ చేయొచ్చు and the next technique in our list is day for night generally ga meer scary movies lo chuse night scenes actual ga night teesina vi kaavu avi morning e teestharu morning teesi tarvata visual effects ni use chesi night scene laaga create chestharu ఇలా చేయడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే నైట్ టైం రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఎంతో కొంత నాయిస్ అండ్ క్లారిటీ డెమినిష్ అవుతుంది అంతేకాకుండా ఆర్టిస్ట్స్కి యాక్టింగ్ చేయడానికి డే టైం కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ఇలా నైట్ సీన్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే సీన్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు వీడియోలో డైరెక్ట్ సన్లైట్ రాకుండా చూసుకోవాలి ఇది జనరల్గా కలర్ కరెక్షన్స్ అండ్ హ్యూ అండ్ సాచురేషన్ యూజ్ చేసి నైట్ సీన్లా కన్వర్ట్ చేసేస్తారు అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ యాసెట్స్ యాసెట్స్ అంటే సమ్ స్మాల్ డిజిటల్ వీడియోస్ షాక్ వేవ్స్ ఎక్స్ప్లోజన్స్ మజిల్ ఫ్లాషెస్ బ్లడ్ ఎసెట్స్ ఇలా రియల్ లైఫ్లో షూట్ చేయలేని ఎన్నో విషయాలని డిజిటల్ యాసెట్స్ ద్వారా మన వీడియోలోకి యాడ్ చేస్తారు ఇవి బడ్జెట్ తక్కువగా ఉన్న ఫిలిం మేకర్స్కి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి ప్రాక్టికల్గా ఒక బాంబ్ బ్లాస్ట్ చేయాలంటే ఎంతో ఖర్చు అండ్ సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకోవాలి బట్ సింపుల్గా సమ్ స్మోక్ ఎసిడ్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఎసిడ్స్ యూజ్ చేసి ఒక బాంబ్ బ్లాస్ట్ క్రియేట్ చేసేయచ్చు ఇండిపెండెంట్ ఫిలిం మేకర్స్ కోసం ఇలాంటి వీడియో ఎసిడ్
ఈ సైట్స్లోకి వెళ్ళి మీకు కావాల్సిన అసెట్స్ని మీరు ఈజీగా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఇవి చాలా హై క్వాలిటీలో ఫోర్ కే అండ్ టెన్ ఎయిటీపీలో రికార్డ్ చేసి ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సిజిఐ కంప్యూటర్ జనరేటెడ్ ఇమేజరీ సిజిఐ అనేది ఒక ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఎ వాస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఇందులో మోడలింగ్ స్కల్ప్టింగ్ రిగ్గింగ్ యువీ మ్యాపింగ్ టెక్స్చరింగ్ యానిమేటింగ్ ఫిజిక్స్ సిమ్యులేషన్స్ ఈ టెక్నిక్స్ అన్నీ యూజ్ చేసి ఫైనల్గా ఒక డిజిటల్ ఇమేజ్ని అండ్ ఒక వర్చువల్ వరల్డ్ని క్రియేట్ చేయటాన్ని సిజిఐ అంటారు ఇలా కంప్లీట్గా కంప్యూటర్ జనరేటెడ్ ఇమేజ్ని ఒక వీడియోలా రెండర్ చేయటానికి ప్యాసెస్ని యూజ్ చేస్తారు ఈ సిజిఐని రెండర్ చేయటానికి హై పవర్ఫుల్ అండ్ వెరీ హై కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న సూపర్ కంప్యూటర్స్ కావాలి అందుకనే ఒక్కో ఆస్పెక్ట్ని డిఫరెంట్ కంప్యూటర్స్లో రెండర్ చేసి అన్నీ కలిపి ఫైనల్గా ఒక వీడియో క్రియేట్ చేస్తారు అప్పుడు మనకి ప్రతి ఆస్పెక్ట్ మీద ఫుల్ కంట్రోల్ ఉంటుంది ఈ ప్యాసెస్లో ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి డిఫ్యూస్ ప్యాస్ లైటింగ్ ప్యాస్ ఇల్యూమినేషన్ యాంబియంట్ ఎక్లూషన్ డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఇలా మరెన్నో మల్టిపుల్ ప్యాసెస్తో ఒక ఫైనల్ వీడియోని రెండర్ చేస్తారు అండ్ ఫైనలీ కంపాజిటింగ్ ఇది లాస్ట్లో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు వరకు మనం తెలుసుకున్న అన్ని విఎఫ్ఎక్స్ టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేసి ఒక కంప్లీట్ వీడియోని క్రియేట్ చేయటాన్ని కంపాజిటింగ్ అంటారు ఈ టెక్నిక్స్ అన్నిటినీ మల్టిపుల్ లేయర్స్లో క్రియేట్ చేసి ఫైనల్ వీడియో కంపాజిషన్ చేస్తారు ఫిలిం మేకింగ్లో కంపాజిటింగ్కి యూజ్ చేసే ద మోస్ట్ పాపులర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ ఫౌండ్రీ న్యూక్ అండ్ స్మాల్ బడ్జెట్ ఫిలిం మేకర్స్ అండ్ న్యూస్ ఛానల్స్ వాళ్ళు ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ని యూజ్ చేస్తారు ఫౌండరీ న్యూక్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఒక నోట్ బేస్డ్ సాఫ్ట్వేర్ హైలీ కాంప్లెక్స్ వీడియోస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు హాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ సాఫ్ట్వేర్ మీద డిపెండ్ అవుతారు అండ్ కొన్ని సందర్భాల్లో సింపుల్ సీన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి లేయర్ బేస్డ్ సాఫ్ట్వేర్ అయినా ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ని కూడా యూజ్ చేస్తుంటారు దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వీడియో గాయస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లీవ్ ఎ థమ్స్ అప్ అండ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు అవర్ 